Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന് ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ എല്ലാ കേസിലും ജാമ്യം കമറുദ്ദീൻ ജയിൽ മോചിതനാവും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മലയോര ഹൈവേയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ചെറുപുഴ പയ്യാവൂർ ഉളിക്കൽ വള്ളിത്തോട് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പെൻഷൻ എത്തിക്കുക വഴി അവരെ മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് വിപണിയെ സജീവമായി നിലനിർത്താനും സഹായിച്ചുവെന്ന് തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നവീകരിച്ച ആലപ്പടം പപ്പേരൂൽ മാതമംഗലം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കു വേണ്ടി പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഐ ടി ഐകളെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാവുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ വികസന പാതയിൽ ജി എം യു പി സ്കൂൾ മാടായി സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർവഹിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡല പ്രാദേശിക കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പെൻഷൻ എത്തിക്കുക വഴി അവരെ മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് വിപണിയെ സജീവമായി നിലനിർത്താനും സഹായിച്ചുവെന്ന് തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെട്ടു നവീകരിച്ച ആലപ്പടമ്പ പേരൂൽ മാതമംഗലം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ പ്രധാന റോഡുകൾ ഇന്നൊരു പഴങ്കഥയാണ് നവീകരിച്ച റോഡുകളാണ് എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിച്ച ആലപ്പടമ്പ പേരൂൽ മാതമംഗലം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എരമം നോർത്ത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തിലെ ഐ ടി ഐകളെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ 
പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പെരിങ്ങോം പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപത്തെ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയും വർക്ക്ഷോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനായി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഐ ടി ഐകളെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും ഈ സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം പുതിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ ടി ഐകൾ അനുവദിച്ചെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് പുതിയ ഐ ടി ഐകളാണ് ആരംഭിച്ചത് പതിനേഴ് ഐ ടി ഐകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി പി പി പോളി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കെ ജിഷാകുമാരിയെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രജനി മോഹൻ ടി തമ്പാൻ പി രവീന്ദ്രൻ ബി ജസ്റ്റിൻ രാജ് സി രവികുമാർ ടി മനോജ് കുമാർ സി സത്യപാലൻ പി നളിനി പി വി തമ്പാൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ കെ പി ശിവശങ്കരൻ സ്വാഗതവും പ്രിൻസിപ്പൾ എം പി നൌഷാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് കുടിവെള്ളം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തവണ ഈ വരൾച്ച അധികം നീണ്ടു പോയില്ല പെട്ടെന്ന് മഴ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യാർഹമായി അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലജീവ മിഷൻ പയ്യന്നൂരിലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസുകൾ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പയ്യന്നൂർ പട്ടണത്തിൽ ഹൃദയഭാഗത്ത് സബ് ട്രഷറിക്ക് സമീപത്ത് സ്വന്തമായുള്ള ഒൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷനായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചിരുന്നു ഈ ഓഫീസ് സമുച്ചയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടുകൂടി വർഷങ്ങളായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകളായ വാട്ടർ സപ്ലൈ സബ് ഡിവിഷൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എന്നീ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇതുവഴി പയ്യന്നൂർ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മുതലായവയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെയും പരിസര പഞ്ചായത്തുകളായ രാമതളി കടന്നപ്പള്ളി പണപ്പുഴ മാട
ചടങ്ങിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പണ്ടൊക്കെ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്ന അന്ന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പോലും കാശ് കൊടുക്കേണ്ട രീതികളിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് അതിശയോക്തി ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മണിയറ ചന്ദ്രൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ വി ബാബു എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി രൂപേഷ് തൈവിളപ്പിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പി ഗോപാലൻ കേരള ജല അതോറിറ്റി ടെക്നിക്കൽ മെമ്പർ ജി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാവുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു പരിയാരത്ത് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രീസ്തയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ചന്തപുരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തുകൂടി ശ്രീസ്ത വഴി കീച്ചേരിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് റോഡ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപ റോഡിനും ഏഴ് കോടി രൂപ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് റോഡിന് അനുവദിച്ചത് റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ വാഹനക്കുരുക്കിൽ പെടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതായും എം എൽ എ പറഞ്ഞു മുൻവശത്തൂടി ശ്രീസ്ത നെരുവമ്പുറം കോട്ടക്കിൽ പട്ടുവം കാവമുനമ്പ് വെള്ളിക്കീൽ പുഴക്രോ കണ്ണപുരത്തേക്കാണ് ഈ റോഡ് അഞ്ചാം മുടിയിൽ നിന്ന് കീച്ചേരിയേക്കുള്ള റോഡ് ഇപ്പം നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധർമ്മശാലയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കും കീച്ചേരി വഴി തളിപ്പറമ്പും പഴയങ്ങാടിയും ടച്ച് ചെയ്യാതെ വലിയ ട്രാഫിക് ഒരുക്കില്ലാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു റോഡ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് ഔഷധി മേഖലാ കേന്ദ്രം എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ തന്നെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പുതുതായി ശിശുരോഗ കണ്ണുരോഗ ചികിത്സയും മാനസിക രോഗത്തിനുമായി പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾ തന്നെ ആരംഭിക്കും ഇതിനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന് കത്തി നൽകിയതായും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്ലാത്രയിൽ കെ എസ് സി ബിയുടെ പുതിയ സബ് സെന്ററും അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വാഹനവും ഓവർസിയർ രണ്ട് ലൈൻമാൻമാർ ഒരു വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രമേണ ഇത് സെക്ഷൻ ഓഫീസായി ഉയർത്തും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സിനിമാ തിയേറ്ററിന് നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലമാണ് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനായതിനാലാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് തിരികെ കെ എസ് എഫ് ഡി സിക്ക് തന്നെ സ്ഥലം തിരിച്ചു നൽകിയാലുടൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും ശ്രീസിയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രോമ കെയർ സെന്റർ തറക്കല്ലിടലും ഈ മാസം ഇരുപതിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു വികസനപാതയിൽ ജി എം യു പി സ്കൂൾ മാടായി സർക്കാരിന്റെ സഹായവും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലും സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർവഹിക്കും പുതിയങ്ങാടി മാടായി മേഖലയിലെ ആയിരങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്ന് നൽകിയ മാടായി ജി എം യു പി സ്കൂൾ വികസന പാതയിലാണ് ജി എം യു പി സ്കൂളിനായി മാടായിയിൽ കേരള സർക്കാർ തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർവഹിക്കും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും സ്കൂൾ അന്താരാഷ്
നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയങ്ങാടി ദർസ് കമ്മിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ മാടായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പി ടി ഐക്കുള്ള യു പി വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനം ജി എം യു പി സ്കൂളിലാണ് ലഭിച്ചത് ഇട്ടമൽക്കൂട്ടം പുതിയങ്ങാടി ദർസ് കമ്മിറ്റി അല്ലമീൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ജി എം യു പി സ്കൂൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുദിനം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ജി എം യു പി സ്കൂൾ പെരുമ്പയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആശംസകൾ നേരും എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചതായും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സെമീര ടീച്ചർ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ സ്കൂൾ എച്ച് എം കെ അനിത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ മനോഹരൻ സി കെ മനോജ് മാസ്റ്റർ എം കെ പ്രസാദ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മലയോര ഹൈവേയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ചെറുപുഴ പയ്യാവൂർ ഉളിക്കൽ വള്ളിത്തോട് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ഓൺലൈനായി നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനായി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും ഈ റോഡ് മാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിൽ ഈ മലയോര ഹൈവേ ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഇരിക്കൂർ പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചെറുപുഴ വള്ളിത്തോട് മലയോര ഹൈവേക്ക് ൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാവരണം ചെയ്തു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിയും ഓൺലൈനായി സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രജനി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ കെ ജോയി എം ബാലകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദാമോദരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ ജോയ്സ് പുത്തൻപുര രൂപേഷ് തയ്യോളപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാമിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ പ്രതിമ അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിരവധി ഇതിഹാസങ്ങൾ രചിച്ച പയ്യന്നൂരിന്റെ ഭാഗമായ അന്നൂരിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അർദ്ധകായ പ്രതിമ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ മൂന്ന് മണിക്ക് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരകനും ജനപ്രതിനിധിയുമായ കണ്ണൂർ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ ഗാന്ധി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ഇ കെ പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗാന്ധി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കെ വി രവീന്ദ്രനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും ശില്പിയും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കും കൌൺസിലർമാരായ എം രൂപേഷ് കെ കെ അശോകൻ എന്നിവരും കെ എം രമേശൻ വി എം ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും ഗാന്ധി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ എം രാഘവൻ കെ എം ഉമേശൻ പി സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മോട്ടോർ
നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ബാബുരാജ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കെ കെ കൃഷ്ണൻ യു നാരായണൻ കെ രാഘവൻ പി വി രാഘവൻ പി വി പത്മനാഭൻ കെ വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കും പക്ഷെ ആ ഉപകരണത്തിന് ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ യോഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പദ്ധതി വെച്ച് ആ ഉപകരണം നിങ്ങളെ കൈകളെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാൻ പറ്റും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി മോഹനൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അലീമ സതീശൻ മാസ്റ്റർ പി രമേശൻ പി എം വത്സല ചന്ദ്രിക ശീതള തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ജലാശയങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ചേരക്കോഴികളെ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ചേരക്കോഴികൾ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളിലും പുഴകളിലും റിസർവോയറുകളിലുമാണ് ചേരക്കോഴികളെ കണ്ടുവരുന്നത് ജൂൺ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ പ്രചരണം നീണ്ട കഴുത്തും മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കും എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചേരക്കോഴികളെ ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കാറുണ്ട് മീൻ വിഴുങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴുത്തിൽ റബ്ബർ ബാൻഡിടും മുപ്പത് വർഷമായി ഇതിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ നാശവും കാരണം ശുദ്ധജലത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതും കൂടുകെട്ടാനുള്ള മരങ്ങൾ അന്യമാകുന്നതുമാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കുറയാനിടയാക്കുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജലാശയങ്ങളിലെ മാലിന്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചേരക്കോഴികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കൂർത്ത കൊക്കുകൊണ്ട് മീനിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം ഉയർത്തിയെറിഞ്ഞ് വിഴുങ്ങുന്ന ശീലമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ കൊക്കു കുരുങ്ങിയാണ് പലപ്പോഴും അപകടം വരുന്നത് ജലപക്ഷി സെൻസസ് പ്രകാരം വംശനാശം നേരിടുന്ന പക്ഷിയാണിത് അതുകൊണ്ട് അന്തർദേശീയ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഐ യു സി എൻ ചേരക്കോഴിയെ റെഡ് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലും ചേരക്കോഴികൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ മലയാളത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ജോബിൻ ജോയിയെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പിലാത്തറ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി എ മലയാളത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ പിലാത്തറയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജോയിയുടെ മകൻ ജോബിൻ ജോയിക്ക് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പിലാത്തറ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി അനുമോദനം നൽകി സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ജോബിൻ റോയി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി എം എക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് ജോബിൻ ഇപ്പോൾ എം എ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എം അനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹേന്ദ്രൻ പിലാത്തറ മോഹനൻ കടന്നപ്പള്ളി രാജേഷ് കാനായി വിനോദ് കാനായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു ദേശത്തിന് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന കൂക്കാനം റഹ്മാൻ മാസ്റ്ററുടെ സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും കൂക്കാനം റഹ്മാൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിക്കലും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ നടക്കും സി കൃഷ്ണൻ എം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കരുവള്ളൂരിൽ അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെ സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂക്കാനം റഹ്മാൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരുവള്ളൂർ ബസാറിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ആദരായന പരിപാടി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ
ചടങ്ങിൽ പ്രകാശൻ കരിവള്ളൂർ ടി വി രവീന്ദ്രൻ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കരിവള്ളൂർ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി വി രവീന്ദ്രൻ പി പി കരുണാകരൻ രാജൻ കൊടക്കാട് ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി മലയോര ഹൈവേയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ചെറുപുഴ പയ്യാവൂർ ഉളിക്കൽ വള്ളിത്തോട് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പെൻഷൻ എത്തിക്കുക വഴി അവരെ മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് വിപണിയെ സജീവമായി നിലനിർത്താനും സഹായിച്ചുവെന്ന് തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നവീകരിച്ച ആലപ്പടം പപ്പേരൂൽ മാതമംഗലം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കു വേണ്ടി പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഐ ടി ഐകളെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാവുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ വികസന പാതയിൽ ജി എം യു പി സ്കൂൾ മാടായി സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർവഹിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡല പ്രാദേശിക കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രാദേശിക കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ജാഥകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പോസ്റ്റിന് തുല്യമായ പ്രത്യുല്യമായ പോസ്റ്റാണ് സാധാരണ സീനിയർ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രൊമോട്ടഡ് പോസ്റ്റാണ് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോയിൻ ഈ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരാണ് മിക്ക ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായും റൺ ചെയ്യും ഐ എ എസ്സുകാർക്ക് മാത്രം ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അണിനിരക്കുക പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കുക പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കരാർ കാഷൽ നിയമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒഴിവുകൾ നികത്തുക ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രാദേശിക കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ നടത്തുന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡല പ്രാദേശിക കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പരിസരത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ജാഥകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംഘടനാ സമിതി ചെയർമാൻ ടി വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘടനാ സമിതി കൺവീനർ പി ആർ ജി ജേഷ് താവം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ കെ സി മഹേഷ് ജീവാനന്ദ് സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും വെള്ളൂർ കുടക്കത്തെ കൊട്ടണശ്ശേരി ദേവസ്വം സൌജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പൂരക്കളിയുടെയും മറത്തുകളിയുടെയും സമഗ്ര പഠനവും പരിശീലനവും പ്രദർശനവും വ്യാപനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളുമാണ് ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിപുലമായ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം സംസ്കൃത പഠനം പൂരക്കളി സംഗീതം അനുബന്ധ കലാ സാംസ്കാരിക പഠനവും പരിശീലനവും യോഗ കളരി പഠന കേന്ദ്രം സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും കലാപ്രദർശനങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി പൂരക്കളി ചരിത്രം പഠനം ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യ സംവിധാനവുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് സംവിധാനം മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പരിശീലനം സെമിനാർ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം ഹാൾ ഗസ്റ്റ് റൂം ഡോർമെട്രി അടുക്കള 
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നിർവ്വഹിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അടയാളപ്പെടുത്തലായി ഈ സംവിധാനം മാറുമെന്ന് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എം എൽ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഇ ഭാസ്കരൻ പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി മോഹനൻ അക്കാദമി അംഗങ്ങളായ എൻ കൃഷ്ണൻ ഇ വി രാകേഷ് എ വി ശശി രാജൻ പണിക്കർ മോഹനൻ മേച്ചേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ എം പി രാജ്യമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം പി രാധാമണി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി മോഹനൻ തുടങ്ങി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ദേശീയപാത നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിലാണ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാവുന്നത് ദീർഘകാലമായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായ ദേശീയപാതയിലെ ടാറിംഗ് ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കുഴികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞും പാച്ചു വർക്ക് നടത്തിയും വാഹനയാത്രക്കാരുടെ നടുവൊടിച്ചിരുന്ന ദേശീയപാത റീടാർജ് ചെയ്യുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാവുകയാണ് യാത്രക്കാർക്കു മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർക്കും കൂടി ഈ ടാറിംഗ് ആശ്വാസം നൽകുന്നു നിരന്തര അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു റോഡ് കൂടിയാണിത് കാലിക്കടവും മുതൽ പരിയാരം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ മെക്കാടം ചെയ്യുന്നത് ടാറിംഗ് നടന്ന റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു പരാതിയായി പറയാവുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ജനുവരി മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എഴുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇടക്കാല ആശ്വാസമായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണിത് ശമ്പള വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സി എം ഡി അറിയിച്ചു ടിക്കറ്റേതര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബസ്സുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി നേരിട്ട് പരസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി ഇടനിലക്കാർ വഴി വന്നിരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ മുഖാന്തിരം കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കാണ് പരസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതൊഴിവാക്കി സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ പി ആർ ഡി വഴിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരം ബസ്സുകളിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പി ആർ ഡി വഴി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ കരാറിലെത്തി ഇനി മുതൽ പരസ്യത്തിനായി പുറം കരാർ നൽകില്ല ഇതുകൂടാതെ ഓരോ ഡിപ്പോയിലും പരസ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഏജന്റുമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും പരസ്യത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയോളമാണ് പ്രതിമാസം കോവിഡിന് മുൻപ് ലഭിച്ചിരുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് ബസ്സുകൾ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏജൻസികൾ പിൻവാങ്ങുകയും പണം അടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനമുണ്ടായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ചീഴ ടവറിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പ്രവർത്തക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം ചവിട്ടി മരിച്ച് പണാധിപത്യം കൊണ്ടും കൈക്കരുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൈക്കരുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഭരണപരമായ കരുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അക്രമ പ്രവണത നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർഭയമായി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വോട്ടർമാരെ അകറ്റി അതാതിടങ്ങളിൽ ബൂത്തുകളിരിക്കേണ്ടുന്ന ഏജന്റുമാരെ തല്ലി ഓടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തടഞ്ഞു വെച്ച് ആ രീതിയിലാണ് ജനാധിപത്യം ചവിട്ടിമെതിച്ച് പണാധിപത്യം കൊണ്ടും കൈക്കരുത്തുകൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ഭരണം നടക്കുന്നതെന്ന് നാഷണൽ ഖാദി ലേബേഴ്സ് യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ഗംഗാധരൻ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് സനൂപ് നമ്പ്രോൻ കെ എം ശ്രീധരൻ ആർ വേണു വി കെ ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ കെ വി എൻ കുഞ്ഞമ്പു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചർച്ച ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് സൂര്യ ചന്തുക്കുട്ടി പൊഴുതല ഉമേശൻ വേളൂർ പി വി സുകുമാരൻ ഇ എൻ പത്മാവതി കെ വി ബിന്ദു അപ്യാൽ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഷി
വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അരവിന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ചന്ദ്രമതി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സീത ഗണേഷ് കെ വി രാധ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ഗോപി എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതുയിടം പുതുസമൂഹം എന്ന സന്ദേശത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന കിഴങ്ങുവർഗ കൃഷി വികസനം പദ്ധതിയിലൂടെ പരമാവധി കുടുംബങ്ങളിൽ ചേനകൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുള്ള കിറ്റുകളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പരമാവധി കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ചേന വിത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി വളരെ നൂറ് ശതമാനം സബ്സിഡിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഓരോ വാർഡിലുമുള്ള കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറിമാർ വഴിയാണ് ചേനവിത്തിന്റെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആകെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിലായി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ വർഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായാണ് കളിയാട്ടം നടക്കുക തെയ്യം കാണാനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്സവം നടത്തുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണമാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെയ്യം കാണാനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്തർക്ക് തെയ്യം വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൽ ലൈവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് രാത്രി തോറ്റവും പതിനൊന്നിന് മടയിൽ ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി പുതിയ ഭഗവതിയും പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പൂമാരുതൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നീ തെയ്യങ്ങളും അവസാന ദിവസമായ പതിമൂന്നിന് തീച്ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി മടയിൽ ചാമുണ്ടി പൂമാരുതൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളും കെട്ടിയാടും കൂട്ടായ്മാറിൽ ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠാനമായി നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കളിയാട്ടം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിലൂടെ ലൈവായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്നുമുണ്ട് ഒരിടവേള കൂടി